Hi everyone, my name is Kalpit Girwal. I am currently studying in IIT Bombay as a final year B.Tech computer science student and uh, my exams were over yesterday. Kali my exams finished away and Parsu se placements started away. And I will be telling you why I am not sitting for my placements. All right. And uh, I will tell you ki aisa decision maine kyun liya, iske implications kya hai, have I destroyed my career, what I will be doing instead, all of those things. All right. And please trust me, if you are a college student or a school student or a parent, you will find some very useful insights in this video. So video ko end tak dekhna, aap kafi kuch cheeze seekho ge. Aur pasand hai to subscribe aur like bhi karna is video ko. To ya sabse pehle baat karte hain ki yar log college ke baat karte kya hai engineering mein mostly. So usually two things do. Either in India, job or in foreign, job especially if we talk about IITs, or the top college people. So now I will tell you that there are some other aspects behind these things. First, there is a salary aspect, which I have discussed in so many of my previous videos, where I told you that you get the salary in the US, it is an inflated package. But even apart from that, आप ये चीज सोचो कि आप 20 साल तक 21 साल तक 22 साल तक इंडिया में पढ़े ओके आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया और आप इंडिया की जो आईआईटी में डिग्री मिलती है काफी ज्यादा सब्साइडेड होती है फ्रॉम गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है इंडियन टैक्स पेयर्स का तो आपने वो एजुकेशन ली और आप उसके बाद फॉरेन में जॉब करने चले गए और वहां पे मदद किसकी हो रही है उस फॉरेन कंपनी की यू आर पेइंग टैक्सेस टू द यूएस और जर्मन और वेरेवर यू आर वर्किंग गवर्नमेंट एंड यू आर लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री ओके and uh, i am not sure how matlab theek hai it's a personal ethical call and it's a personal decision but in my opinion i think wo thoda sa it's a it's not the best use of time according to me okay and one more thing here ki aap agar bahut zyada paise kama bhi lete ho na foreign mein ya kahin pe bhi to wahan pe kahi companies mein itna zyada kaam karate hain ki aapko samay hi nahi milta ki aap kuch kuch kar sako theek hai jaise kahi sare mere seniors ya kuch hain log jo jinko din mein 12 13 14 ghante kaam karaya jata hai ओके okay, और फिर घर पे काम अलग दे दिया जाता है तो वो बंदा क्या करे उस पैसे का है ना क्योंकि हमारी लाइफ में गोल क्या होता है कि यार हम कुछ पैसा कमाएं हम एक अच्छी फैमिली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाए कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ले पाए बट अगर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है उस चीज़ को करने का तो वॉट इज़ द यूज ऑफ दैट ओके और हम अगर बात करें इंडिया में भी जॉब करने की ना तो उसमें देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये वाली बात वहाँ भी वैलिड होती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ करने का तो इन कुछ रीजंस की वजह से मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे एक जॉब तो नहीं करनी है और ये मैंने काफी पहले से डिसाइड कर रखा था अगर आप मेरे इंटरव्यूज जाके देखोगे ना कि कल्पित वीरवाल इंटरव्यू ऐसा टाइप करना है यूट्यूब पे सर्च करके यू विल फाइंड अ वीडियो आई थिंक एन की भी और वाई की भी वीडियो है जिसमें उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड आई सेड कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी ओके सो ये ये चीज करने के पीछे एक और दो रीजन और भी हैं तो इंडिया में आपने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ओके okay. और अनएम्प्लॉयमेंट पता है पार्टली इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है ओके पीपल डोंट हैव जॉब्स क्योंकि जॉब्स ही नहीं है जॉब्स कहाँ से आएंगी जब कैपेबल लोग जो थोड़ा सोच सकते हैं वो अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे खुद का कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे सो दैट द कंट्री कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट ओके और अगर स्मार्ट लोग जो आई हैं जो एन आई हैं या जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जरूरी नहीं है टैलेंटेड लोग यहीं पर हो कहीं भी हो सकते हैं ठीक है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आई में है तो टैलेंटेड ही है इट कुड बी बोथ वेज बट अगर यही लोग अगर नहीं स्टार्ट करेंगे कुछ नई चीज तो कौन करेगा हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द कंट्री अगर टैलेंटेड लोग ही यूएस चले जाएंगे जर्मनी चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो इंडिया में कौन बिल्ड करेगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना मैंने डिसाइड किया कि यार प्लेसमेंट में तो मैं नहीं बैठूंगा कुछ भी हो जाए ओके okay? एंड मैं नहीं बैठा मैंने बीच में मैंने जब सेकेंड ईयर में था तब मैंने गूगल में एक इंटर्नशिप पर अप्लाई किया था गूगल का माउंटेन व्यू जो हेड क्वार्टर है ना वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज क्लियर किए कोडिंग राउंड वगैरह जितने भी होते हैं ना आई क्लियर ऑल ऑफ देम में फाइनल राउंड में पूछा लेकिन अब वापस से मैंने वही सोचा कि यार कल्पित दिस इज नॉट वॉट यू वॉन्ट टू डू दिस इज नॉट योर कॉलिंग आपने ये सोचा था यू थॉट कि यार आप कुछ इंडिया के लिए करोगे कुछ बिल्ड करोगे है ना और आप वापस से वही भाई तो यू एस भाग रहे हैं है ना मतलब यू आर डूइंग द सेम थिंग जो जिसके तो अगेंस्ट था सो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट और मैंने उसका फाइनल राउंड दिया ही नहीं फिर मैंने अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की धीरे धीरे बिल्ड किया आई स्टार्टेड इस वेबसाइट कॉल्ड अकेड बूस्ट डॉट कॉम जहाँ पर स्टार्टिंग में लोगों को अकेडमिक मेंटरशिप मिलती थी फिर धीरे 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 वहाँ पर हमने पढ़ाई करवाना चालू किया है ना पहले हम स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे जेई वगैरह का अब हम कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कॉलेज का वेब डेवलपमेंट एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोडिंग मशीन लर्निंग डेटा साइंस ऑन्टरप्रनरशिप एट्सेट्रा जो रियल स्किल्स लोगों को जॉब या अपनी खुद की कंपनी बिल्ड करने में हेल्प करें ओके सो मेरा अल्टीमेट मोटिव ये था यार कि अपने देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर
हमने अब, अभी हमारे कंपनी में लगभग थर्टी लोग काम करते हैं उन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ओके ऑल आवर स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्किल्स सो दैट दे कैन गेट देयर जॉब्स एंड वी ऑल्सो टीच बिजनेस स्किल्स ताकि यार बंदा कुछ अपना खुद का भी स्टार्ट कर पाए ओके सो दीज आर सम ऑफ द रीजन वाई आई डिड नॉट सेट फॉर माई प्लेसमेंट आई सर्व एज द सी ई ओ ऑफ अकेडमिक टेक्नोलॉजीज जो मैंने स्टार्ट की थी इन माई सेकेंड ईयर इन कॉपरेशन हुआ उसका टू थाउजेंड नाइनटीन में और अभी काफ़ी अच्छा हमारा चल रहा है ओके okay? और मैं एक बात और बता देता हूँ कि आप अगर खुद का कुछ स्टार्ट करोगे ना इट विल भी डिफिकल्ट इट विल नॉट भी ईजी स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आती हैं ओके मोस्टली हमारी कंपनी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी एटीन में हमने काम चालू किया था ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी एटीन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर सो यू विल हैव टू वेट अ बिट लेकिन वो वेट वर्थ इट होगी ओके मैं बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गया था कई बार पैसे खत्म हो गए थे कई बार वेबसाइट हैंग हो गई थी और पैसे नहीं थे रिपेयर कराने के दूसरों से मांग करना पड़ा था लेकिन किया और दृढ़ निश्चय के साथ किया एंड नाउ इट इज़ वर्किंग रियली वेल है ना मैंने जैसे आपको बताया ओके सो अब इतना लेवल हो गया है हमारी कंपनी का कि प्लेसमेंट्स में मैं सेट नहीं कर रहा हूँ ओके हो सकता है मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लीव की हो मैं ऐसा सोच सकता था कि यार मैं यूएस में बढ़िया नौकरी करूँगा एक दो करोड़ की अच्छा लिविंग कंडीशन भी लोग कहते हैं यूएस में है बट इज़ इट वर्थ इट है ना क्या मैं अपने पेरेंट्स अपनी जो फैमिली और मेरा जो शहर है उसको छोड़ के मैं किसी फॉरन लैंड में क्या खुश रह पाऊँगा हो सकता है मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं लेकिन विल आई बी एबल टू स्पेंड इट क्या मुझे टाइम भी मिलेगा उतना कि मैं वो खर्चा कर पाऊँ उतना नाउ आई फील हैप्पी कि यार अभी मैं जो कर रहा हूँ एक एड बूस्ट में आई एम एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल सिक्सटी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट स्टडी विद अस उन सभी लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो रही है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते हैं कुछ स्कूल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ जा रही है ओके okay, ये चैनल पर जो वीडियोज़ बना रहा हूँ उससे शायद आप कुछ सीख रहे हो गए वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो पाती ओके बट नाउ इट इज़ हैपनिंग ओके सो दैट इज़ माई अल्टीमेट एडवाइस कि यार कोई अगर कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट हो हु वॉन्ट्स टू डू समथिंग ऑफ हिजर और ओन हो सकता है आपको फोटोग्राफी में कुछ करना हो हो सकता है आपको आर्ट में कुछ करना हो सकता है आपको खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो प्लीज डू इट डोंट बी हेल्ड बाई अदर्स वॉइसेज आपको कोई और कह रहा है ना कि भाई ये तो नहीं कर सकता है या भाई ये क्या कर रहा है डोंट लिसन टू दैम मुझ पर भी कई लोग हंसते थे मेरे पे कॉलेज में कई सारे लोग मीम्स बनाते थे अकेट बुक जब स्टार्ट होता ना लोग ऐसा बनाते थे कि अरे अकेट बुक तो कुछ नहीं है फालतू है बहुत तो मुझे कुछ भी बोलते थे लेकिन अगर मैं आज उनकी बातें सुनता तो आज मैं भी वही कर रहा होता जो बाकी सब कर रहे हैं आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू समथिंग डिफरेंट ओके सो इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और अ स्कूल स्टूडेंट्स हु हैज़ बिग ड्रीम्स प्लीज एग्जीक्यूट ऑन दैम अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना तो आप डेफिनेटली नहीं जीतोगे अगर आप उस पर स्टार्ट करोगे ना तो एटलीस्ट यू हैव सम चांस इंटरेस्ट भी टाइम दोगे ना हो जाएगा मेरे को अकेट बुस्ट को आज जो कर रहा है ना आई डोंट थिंक अकेट बुस्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ वो मैं शायद चार पाँच साल बाद कहूँगा बट नाउ वी आर डूइंग रियली गुड ओके और ये चीज़ आने में भी दो साल लग गए उससे पहले कुछ भी नहीं चल रहा था सो so, आप समय दो दो तीन चार साल दो उसके बाद डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी बट प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग ऑन इट इम्प्रूवमेंट करते रहो देखो कहाँ गलत जा रही है उसको सही करते रहो ओके एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जॉब करना गलत होता है यार कई सारे लोग की पोजिशन नहीं होती है करियर में या फैमिली में कि वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर पाए सम पीपल सिंपली डो नॉट हैव द रिसोर्सेज और गाइडेंस उनके लिए जॉब भी जरूरी है जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसके घर पर बिल्कुल इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब है एकदम रूरल एरिया से वो तो वो बंदा जॉब करे वो उसके लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है ठीक है ही कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क टू स्टार्ट समथिंग डिफरेंट वो लोग करें वो समझ में आता है ओके एंड दैट इज़ गुड और कुछ लोगों को पसंद भी होता है अपना काम सो आई एम नॉट सेइंग कि जॉब्स आर बैड लेकिन गलत क्या है कि आप वो करना नहीं चाहते हो और आप अपने सपने दबा के वो कर रहे हो दैट इज द वर्स्ट थिंग ओके सो आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट है ना हमें बहुत हेल्प होती है यार उस वीडियो से अगर ये वीडियो आप लाइक करते हो और पसंद आया तो मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ वेर आई शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंसिस वेर आई शेयर अबाउट डिफरेंट करियर स्ट्रैटीज सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल कमेंट करके बताओ वट इज़ योर ड्रीम एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू वर्क ऑन इट और क्या और कैसे करोगे ओके क्योंकि हम लिखते हैं ना तो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में आता है कि यार नहीं यार अब तो करना है ऑल राइट सो लिंक्स ऑफ ऑल माई सोशल मीडिया हैंडल्स एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड आस्क मी फेवनी डाउट्स ओके वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको कुछ पूछना हो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ